nagbabalik po ang Deped Hour para sa ikalawang basyada ng mga balita. Huwag iyang dalawang mag-aaral buhat sa Baco Bayan Integrated School matapos itong lumahok sa National Level Math and Science Trivia Contest Online Edition na ginanap nitong 24 ng Abril. Nasungkit ni Hannah Shane Manabat mag-aaral ng ikaapat na baitang ang ikalawang pwesto sa Math Trivia Category, Grade 4 Levels sa pag-usanay ni Ginang, Ginang Bernie de Vera. Samantalang nakamit naman ni Aliyah Ia Esther Espiritu ay katlong pwesto sa Math Trivia Category Grade 6 Level sa pag-asanay ni, Ginoo, ni Gina Diana Pauline Hukyan. Di rin nagpahuli ang iba pang kalahok ng paralan kung saan nakamit ni Rim Colyaho ay kawalong pwesto sa Math Trivia Category at ikasampung pwesto naman si Faith Machas ng Science Trivia Category Grade 3 Level. Nakuha naman ni Maria Talia Odrasir Guillermo Ang ikalabing dalawang pwesto sa Science Trivia Category Grade 4 Level Overall Ranking. Hindi naging madali sa mga mag-aaral ang kanilang naging pagsasanay dahil bukod sa limitadong oras ay sa online lamang sila nagsasunuwa ng mga pagsasanay sa tulong ng kanilang mga coaches. Bagamat unang pagsabak pa lamang ng mga mag-aaral sa ganitong uri ng online competition ay hindi ito naging hadlang upang maipamalas ang kanilang mga kakayahan sa tulong ng paaralan at gabay ng kanilang mga ulang at burong tagapagsanay. Sa kasalukuyan ay patuloy ang isinasagawang mga pag-aaral at pag-asanay ng mga bata upang higit pang mapaunlad ang kanilang mga kalaman at kasanayan sa patnubay ng kanilang mga magulang at guro. Ang ulat na ito ay naitala ni Annalisa Palyok ng Bakod Bayan Integrated School. Mula pa rin sa Bakod Bayan Integrated School, Nagsagawa ng lab session sa paralan ukol sa project dreams at bagong alitintunin sa school forms. Layunin ng mga lab sessions na ito ay upang matagumpay na ibahagi ang dagdag kaalaman at bagong pamamaraan para sa mga ikaw, para sa ikaw unlad ng mga gurong marap sa bagong normal. Ang nasabing aktibidad ay sa ilalim ng pamamatnubay ni School Principal Artemio Dionisio sa tulong ng School Assistant Principal Zelma Chidoro at pinangunahan ng ICT Coordinator Eriberto David at Master Teacher 1 Jervin Constantino na nagbahagi ng mga kaalaman. Isa sa tinalakay sa lab session ay ang Performance Rating Information Management System o Project Dreams na naglalayon na mas mapadali ang pagkolekta at pagsama-sama ng mga dokumento ng mga guro. Ayon kay Chidoro, ito ay magiging pangkalahatang lagakan ng mga dokumento na maaaring ma-access kung kailan kailangan. Naging masigla din ang talakayan sa mga bagong alituntunin ng school forms na gagamitin sa taong panuruan 2020-2021. Matapos ang lab sessions ay inaasahang maayos at may pagtutulungan ng mga kaguruan upang matagumpay na may sagawa ang nasabing programa. Ang ulat na ito ay naitala ni Dayanara Joy Reyes ng Bakabayan Integrated School. Sa iba pang mga kaganapan, isa na namang mag-aaral mula sa Science High School ang hiniram bilang Regional Girl Representative to the Central Board. Kinatawa ni Cadet Girl Scout Shara Patria Pascual ang GSP Cabanatuan City Council para sa Triennium 2021-2024 sa nasabing gawain na isinagawa sa pamamagitan ng virtual conference and voting. Nitong ikadalawamput apat ng Abril, taong kasalukuya. Nakakuha si Pascual ng labing anim na boto mula sa tatlumpung kasapi ng iba't ibang council ng Central Zone Region. Ilan sa mga naging bahagi ni Pascual sa larangan ng scouting ay ang pagiging facilitator sa mission, Nutritional Global Youth Summit, Panelist sa Nutrition Next Gen Empowerment, Commission on Status of Women, United Nations Women, Central Advocacy Champion Girl Powered Nutrition, at naging guest speaker din siya sa pagunita sa kapas araw ng kagitingan. Naging writer sa Sustainable Development Goals, Booklet, and Content Manager sa National Project Viable. Hindi naging hadlang kay Pascual ng pandemya upang maipakita ang kanyang pagiging aktibo sa larangan ng scouting. Ginabayan siya ng GSP Coordinator ng Kabantuan City. Naitala ang ulat na ito ni Deped Media Bureau Member Helen Wicoco. Para naman sa kamalayang pang-professional, buong kwersa ng Kalibang Bangan Integrated School Teaching and Non-Teaching ang nakiisa sa isinagawang Equal Employment Opportunity Principles 
o EEOP Policy Orientation ng Divisyon noong Biyernes, ikatatlong po ng Abril upang mabigyan daan ang mahalagang paksa sa kung paano magkaroon ng pantay na pagkakataon para sa lahat. Pinangunahan ng naturang orientasyon ni Senior Education Program Specialist Nicolas Bayan na gumanap bilang tagapagsalita na nagpaliwana ng mga nilalaman ng EEOP policy na hango sa mandato na ipinatutupad ng Civil Service Commission. Nakinig at inaral ng buong pamunuan ng paralan ang mga paksang tinalakay na nagbukas ng maraming pagkakataon upang malaan ang mga mahalagang tinalakay sa isinagawang gawain. Matamang inamnam ng mga nanood sa FB Live lahat ang mga usapin tungkol sa pantay na pagkakataon. Nagkaroon din ng question and answer portion o open forum na nakadagdag ng kaalaman sa mga dumalugito. Samantala, hindi pa man din nagaganap ang naturang orientasyon sa equal opportunities ay isinasagwa na ito, particular na sa ikapitong distrito. Sa katunayan, sa gaganaping interview ng mga teacher applicants na naka-assign sa District 7, ay bibigyan ng magkakaparehong oras ang mga sasalang sa panayam upang sumagot sa mga katanungan. Ito ay sa inisyatibo ni PSDS Jessica Saison kasama ang liman niyang mga school heads sa distrito. Ayon sa kanya, kahit noon pa man ay talagang equal opportunities na ang ipinaiiral niya sa ilalim ng kanyang pamumuno na sinangayon na naman ng mga taong nasasakupan niya. Asahan pa na ipagpapatuloy ng kanyang pamumuno ang equal opportunities sa mga susunod pang panahon. Nakala pang ulit na ito ni Cesare Espiritu ng Kaalibang Bangan Integrated School. Sa usaping pagbibigay naman, naglunsad ng school pantry ang Samon Elementary School noong 27 ng Abril. Sa inisyatibo ni Melissa Santillana, Master Teacher 1 ng SES, ay agad na naisaayos ang school pantry na pinatnubayan naman ni Virginia Bautista, Ulong Guru 3 at sinuportahan naman ng mga guru nito. Naisaayos ng mga guru ang pantry sa silid-aralan ng ikalawang baitang at upang masiguro ang kalinisan at kaligtasan ng bawat kawani ng paaralan na tutungo sa pantry ay naglagay na rin ng alcohol malapit sa pintuan ng silid. Layon ng pantry na ito na makatulong sa mga guru at utility sa maghapon nilang pang sa paaralan at upang makaiwas na rin sa paglabas ng mga guru tuwing lunch break. Bagamat para sa lahat ng mga kawani na pa ng paaralan ng pantry, pusang loob pa rin nag-aambag ang mga guru ng mga pagkain at kagamitan bilang pakikisa at pakibahag, pakikibahag na rin sa nasabing at hikain. Nakabungad sa pantry ang ilang taglines at hugot lines tulad na Kumuha ng swak sa panlasa, maghandog ng maluwag sa bulsa, at teacher, pagod ka na ba? Ito ang kaperasong pahinga para lumakas ka. Nilalayon din na ang pantry na ito ay makapagdulot ng kaunting kasiyahan, kabusugan at kaligtasan sa mga guro sa kabila ng sitwasyon ng kanilang trabaho ngayong pandemya. Sa pamamagitan ng school pantry, naipakita ng bawat guro ng SES ang pagtutulungan at pagsuporta sa bawat isa. Ang ulat na ito ay naitala ni Janine Eusebio ng Samon Elementary School. Dumako naman tayo sa kabilang ilo. Kawagnay ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Lusot, pinaiting ng Centro Ninyo Elementary School ang pagpapatupad ng mga health protocols sa loob ng paaralan. Nagkaroon ng pagbabago sa paraan ng pagbuha at pagsauli ng mga self-learning packets. Binigyan ng partikular na oras at araw ang pagbuha ng mga magulang sa bawat grade level upang maging mas sistematiko, maayos at may wasan ang pagkakasabay-sabay ng papunta sa paaralan. Kasabay ng pagbabago sa schedule ay mas naging mahigpit ang pagpapatupad ng mga health protocols katulad ng magasuot ng face shield at face mask, pagtapak sa food bag, paghuhugas ng kamay, pagkuha ng body temperature, pagdadala ng QR code at pagpapanatili ng physical distancing. Siniguro din ang pamunuan ng paaralan ang kaligtasan ng mga guro sa pamamagitan ng paglilimita ng pagharap sa mga magulang at pagdidisinfect ng mga ibinalik ng mga self-learning packets bago ito hawakan at ilipi. Naisagawa ng mga magulang na kuhanin at isauli ang mga SLP na maayos sa kabila ng pagbabago ng sistemang ipinatutupad ng paaralan sa tulong ng malinaw at palagi ang pagbibigay ng informasyon ng mga guro sa pamamagitan ng kanilang intervensyon na tinatawag na Project OK o Online Kumustahan at Project Call o Call a Learner and Learning Facilitator.
Katawang din ang paaralan ng sangguniang barangay sa pagpapaabot ng impormasyon sa mga magulang sa pamamagitan ng paggamit ng barangay tricycle service na nagpabatid o nagpapabatid ng balita tungkol sa pagbabago sa paraan ng pagpuha at pagsauli ng SLP sa buo nitong nasasakupan. Mahigpit na pinaalalahanan ni Ulong Guro Jerwin Tanghal ang mga school personnel na siguraduhin ang kaligtasan ng bawat isa ngayong panahon ng pandemya. Ayon pa sa kanya, ang pagiging vigilante, maingat at pagkakaroon ng malasakit sa kapwa ang mga mabisang sandata upang malabanan ang virus na hindi nakikita. Ang balitang ito ay naitala ni Lourdes Esteron ng Centro Niño Elementary School. Sa so, usaping donasyon naman, personal na dinala ni Kagawa Jesse Velayo na siya rin Education Committee Chairman ng Barangay Lourdes ang donasyong 82 storybooks nitong ikalabing siyam ng Abril sa 1L Bautista Elementary School bilang suporta sa proyektong Aklat Mo para sa karunungan at pagunlad ko na ayon sa kanya ay bigay ng kanyang mga pamangkin. Nauna rito, natanggap din ng parala ng 50 storybooks na ipinagkaloob ni Administrative Officer 2, Johan Paolo Monge ng Cesar Vergara Memorial High School at 30 piraso naman galing kay Ginang Marian Africa, LRMS Coordinator ng JLDES. Unang linggo ng Marso ng pakikipagunayan sa piling individual at feeder barangays ang reading coordinator ng paaralan na si Melissa Zarcon kasama ang LRMS coordinator na si Ginang Africa hinggil sa inilunsad nitong Project AHA. Sa pamagitan ng formal na liham, hiniling nila sa punong barangay konsihal na namamahala sa edukasyon, SCAR Chairman ng Lourdes, Lagare at Paquero at kasamahan sa DepEd ang kanilang pagdalo sa pulong upang higit na may pabatid ang layunin at iba pang mahalagang detalye ng proyekto. Positibong tumigon sa imbitasyon ng dalawang kagawad at Committee, committee on Education Chairman mula sa barangay ng Lourdes at Lagare na sina Konsihal Jesse Velayo at Konsihal Reynaldo de la Cruz. Dalawang barangay sekretary mula naman sa Lourdes at Maquero na sina Ginoong Rodrigo Magpayo at Ginoong Roger Magno bilang representante ng punong barangay at isang SK Chairman mula sa Barangay Lagare na si Jimwell Castillo. Samantalang nagpaabot na kaagad ng kawilihang tumulong sa proyekto si Naginoong Monhe at Ginang Afrika at kaagad na dinla sa paralan ang kanilang donasyon bago pa man ang itinakdang pulo. Nakibahagi sa pagtalakay ng plano at pagpapahayag din, nagpahayag din na kanilang intensyong makatulong para sa katuparan ng Project AHA, ang mga nabanggit na dumalo sa pagpupulong na sa ngayon ay mayroong ang Isang daan, aning na put dalawang donasyong natanggap at may ilan pang pledge sumula sa dalawa pang barangay para sa nasabing proyekto. Pinasalamatan naman ng punong guro na si Ginang Maricel Cando ang pagkiisa at suporta ng Barangay Lourdes at dalawa pang kawani ng DepEd na dagaling nag-abot ng kanilang tulong para sa paaralan. Ayon kay Principal Candido, maraming bata ang nanginabang at matutuwa sa kanilang ibinahag, ibinahagi o ibinigay na storybooks. Layo ni ng Project AHAP na may palaganap ang bayanihan sa pagtugon sa pangangailangan ng paralan tulad ng mga aklat o babasahing magagamit sa pagtuturo upang mapayabong ang pamamahal at higit na mahasa ang kasanayan sa pagbas pagbabasa ng mga mag-aaral. Ang ulat na ito ay naitala ni Melissa Azarpon. Sa larangan naman ng kompetisyon, Nagwagi ng bronze medal si Maria Violeta Cosette Domingo ng grade 1, Sai Loren Castro ng grade 2, at Mark Elzer Espiritu ng grade 3 ng Kabanatuan East Central School sa katatapos na Philippine International Math Olympian National Heat Round o FIMO. Ang nasabing kompetisyon ay ginawa online at nakapokus sa mga competencies tulad ng number and number sense, geometry, pattern and algebra, measurement at statistics and probability. Nakipagtagisan ng galing ang mga batang CSCian sa iba pang mga kalahok mula sa USA, Canada, UK, Norway, Germany, UAE, Australia, Thailand, Japan, Indonesia, Cambodia, Vietnam at Bermuda. Ayon sa mga gurong tagapagsanay na sina Maria Rosario Palumbo, Chudora Mendoza at Arlene Villamar, malaking bagay ang suportang na ibibigay ng mga magulang ngayong hindi nila nare-review ng face-to-face -face ang mga bata. Nagpasalamat din ang punong guru apat, Roda Mangulabnan, sa oras na binibigay ng mga gurong tagapagsanay, gurong tagapayo, mga magulang, 
Kayun din ang suporta na District 1 PSDS Melody Sindak at Math Education Program Supervisor Sunny Dalyon. Layunin ng FIMO na mabigyang parangal ang mga mag-aaral na may kahangahangang mathematical problem-solving skills, maitampok ang friendly competition at cultural exchange sa mga kalaho. Ito ang kaunaw ng FIMO competition na nasa patnubay ng Math Olympiad Training League Incorporated. Kasama ang tatlong CSC Shans, Sa hanay ng mga nagwagi sa SDO Kabanatuan na ipinost ni Education Program Supervisor Sonny De Leon sa kanyang Facebook post. Sa kasalukuyan, ang tatlong bronze awardees ay naghahanda para sa kanilang final heat round sa September 2021. Ang ulit na ito ay naitala ni Leonardo G. Villanueva Jr. ng Kabanatuan East Central School. Muling magbabalik ang inyong lingkod makalipas ang ilang paalala mula sa ating himpilan.